আসসালামু আলাইকুম আর রহমাতুল্লাহ কেমন আছেন সবাই সবাই আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কি না একটু কমেন্ট করেন সবাই আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কি না ওকে ঠিক আছে আশা করি সবকিছু ক্লিয়ার আছে আপনারা সব ক্লিয়ারলি দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন আজকে আমরা আমাদের যে প্রাইমারি শর্ট সাজেশনস এবং মডেল টেস্ট যে বইটা আছে সেই সেই বইয়ের মডেল টেস্টের প্রথম যে মডেল টেস্টটা আছে সেটার গণিত অধ্যায়ের গণিত যে মডেল টেস্টটা আছে তার পূর্ণাঙ্গ সমাধান করব প্রশ্ন এবং সমাধানগুলো করব এভাবে করে আমরা পর্যায়ক্রমে যদি এই সাজেশন বইয়ের যে মডেল টেস্টগুলো আছে এগুলো সমাধান করি তাহলেই কিন্তু আপনাদের পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় ধাপে যে পূর্ণাঙ্গ প্রিপারেশনটা এটা কিন্তু হয়ে যাবে আর এই বইয়ের মধ্যে শর্ট সাজেশনস এর মধ্যে এই যে প্রাইমারি শর্ট সাজেশন যে বইটা আছে এই বইয়ের মধ্যে সাজেশনস যে পার্টটা আছে সেখানে যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই প্রায় সাত থেকে আটটা ভিডিও দিয়েছি এগুলোতে পুরোপুরি সাজেশনটা ওখানে কাভার করেছে তো তাই আমার মনে হয় যে আপনারা ওই ভিডিওগুলা দেখলেই উপকৃত হবে এই ভিডিওগুলো কোথায় পাবেন এই মোত্তাসিন পাহলভি যে ইউটিউব মোত্তাসিন পাহলভি বুয়েটিয়ান ইউটিউব চ্যানেলটা যে আছে সেখানে পাবেন আবার মোত্তাসিন পাহলভি যেই ফেসবুক পেজ আছে সেখানেও আপনি পেয়ে যাবেন তো আপনারা যারা আছেন তারা সবাই রেডি হয়ে যান আমরা আমাদের ক্লাসটা স্টার্ট করে দেই আমরা সবাই ক্লাসটা স্টার্ট করে দেই তো সবাই কি রেডি আছি নাকি আমাদের আজকে খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লাসটা করার জন্য সবাই আমরা রেডি আছি কিনা ওকে হ্যাঁ 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 ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া আছে মডেল টেস্ট গুলার এবং যে নিয়েছে তার সাথে কথা বললেই বুঝতে পারবেন যে মডেল টেস্টটা এবং সবচেয়ে বড় বিষয় মডেল টেস্টটা কতটা উন্নত মানের কতটা ভালো সেটা তো আছেই তার সাথে এই বইটা মাত্র দশ থেকে বারো দিনেই শেষ করা পসিবল তাই একেবারে এখনই আপনি মানে কিনে আপনারা জাস্ট প্রিপারেশন শুরু করে দিতে পারেন তো ঠিক আছে আমরা স্টার্ট করি আমাদের গণিত পোর্শনটা যে প্রথম যেই পোর্শনটা থেকে আমাদের আসলে স্টার্ট হচ্ছে গণিতের আহ এখান থেকে আমরা আসলে স্টার্ট করব আচ্ছা দেখেন আচ্ছা একটা কথা একটু বইয়ের যেহেতু ছবি চলে আসলো আমাদের প্রাইমারির জন্য বই যেটা প্রাইমারি শর্ট সাজেশন মডেল টেস্ট এইটা বই তো আছে আর যারা শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য সাজেশন মানে এইখানে সাজেশনটা আছে ষাট পেজের এখানে আছে একশো ত্রিশ পেজের মতো এদের জন্য একটু বেশি একটু সাজেশনটা দরকার সাজেশনটা একটু বিস্তারিত তাই শর্ট সাজেশন না হয়ে এখানে হয়ে গেছে শিক্ষক নিবন্ধন সেটা স্কুল স্কুল টু এবং কলেজ পড়ে সবারই জন্য আর হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংক আছে এখানে এই যে যেটা আমাদের নিবন্ধনের যে বইটা আছে সেটাতে প্রশ্ন ব্যাংক সহকারে আছে এবং মডেল টেস্ট আছে তো স্কুল স্কুল টু এবং কলেজ পর্যায়ের জন্য মডেল টেস্টও আছে তো এই বইটা এই বইটাও আপনারা লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন এই বইটা আমাদের শনিবার থেকে সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল হচ্ছে সব জায়গাতেই আপনি পেয়ে যাবেন তো আসেন আমরা স্টার্ট করি আমাদের প্রথম যেই কোয়েশ্চেনটা প্রথম যেই কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে চার অঙ্কের চার অঙ্কের বৃহত্তম প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হতে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল কত হবে আসেন আমাদের প্রাইমারি শর্ট সাজেশন মডেল টেস্টের এক নাম্বার কোয়েশ্চেন আপনাদের কাছে একটু আমি জানতে চাচ্ছি এটার অ্যান্সার কি মনে হচ্ছে কত হবে ক নাম্বার খ নাম্বার গ নাম্বার ঘ নাম্বারের মধ্যে কোনটা হবে আপনারা একটু ধুমধাম কমেন্ট করেন ধুমধাম কমেন্ট করে দেন কোনটা হবে বলে আপনারা মনে করতেছেন কোনটা হবে কোনটা হবে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা থেকে যদি আমরা তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করি তাহলে কত হবে আচ্ছা মোহাম্মদ আমির বলেছে খ হবে নীলিমা বলেছে খ হবে আচ্ছা জাইদুল ইসলাম সাগর বলেছে খ হবে তারপর হুম আচ্ছা তাহলে বেশিরভাগেরই অ্যান্সারটা হচ্ছে খ নাম্বার আমরা একটু চেক করে দেখি আসলে আমাদের খ নাম্বারটা অ্যান্সার কি না বলেন তো চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যখন বলা হয়েছে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা মানে কি চারটা নয় 
কারণ আমরা জানি কোন অঙ্কের বিহরতম সংখ্যা বের করতে হইলে কতগুলা নয় দিতে হয় তাহলেই অত অঙ্কের বিহরতম সংখ্যা হয়ে যায় তাহলে চার অঙ্কের বিহরতম সংখ্যা মানে চারটা নয় এখন যদি বলা হয় তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আর কোন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বের করতে হইলে প্রথমটা থাকবে এক আর বাকি তিন অঙ্ক হইলে বাকি দুইটা হবে শূন্য তাহলে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে একশো তাহলে কোন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বের করতে হইলে আমরা জানি প্রথমে এক বসাতে হবে এবং বাকিগুলো আসবে শূন্য যেহেতু তিন অঙ্ক তাহলে বাকি দুইটা শূন্য তাহলে এই চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে চারটা নয় তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে একের পরে দুটা শূন্য আমি যদি এখন বিয়োগ করি তাহলে নয় থেকে শূন্য বিয়োগ করলে নয় নয় থেকে শূন্য বিয়োগ করলে নয় নয় থেকে এক বিয়োগ করলে আট আর এখানে নয় থেকে কিছু নাই মানে শূন্য বিয়োগ করলে নয় হচ্ছে তার মানে নয় আট নয় নয় যারা খ নাম্বার অ্যান্সার দিয়েছেন এক্সাক্টলি খ নাম্বারটাই আমাদের অ্যান্সার আসলে আপনারা সঠিক অ্যান্সার দিয়েছেন আপনারা সবাই খুবই সুন্দরভাবে করে সঠিক অ্যান্সার দিয়েছেন তার মানে আপনাদের অ্যান্সারটা সঠিক হয়েছে তাই না ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা চারটা নয় আর তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে চারটা নয় মানে কি নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই আর তিন অঙ্কের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে একশো ক্লিয়ার বুঝেছি আসেন এইবার আমরা চলে আসি কোনটি বৃহত্তম এই যে এই কোশ্চেনটা এই কোশ্চেনটা ইতিমধ্যে বিসিএস এ আসা কোশ্চেন হ্যাঁ বিসিএস এ এসছে বিসিএস এর কোশ্চেন কিন্তু অনেক বেশি রিপিট হয় আমাদের এই এই যে এই প্রাইমারি সংস্থাজেশন এবং মডেল টেস্ট থেকে কেন ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন গুলা কমন করেছে আমাদের প্রাইমারি সংস্থাজেশন এবং মডেল টেস্টের যে মডেল টেস্ট পোর্শনটা আছে বিগত সালের বিসিএস এবং প্রাইমারি এবং অন্যান্য পরীক্ষার উপর বেস করেই মডেল টেস্টটা করা হয়েছে এবং সাজেশনটাও ওইটার উপর বেস করে তো দেখেন নিচের কোনটি ক্ষুদ্রতম কি মনে বিহরতম কি মনে হচ্ছে কোনটা বিহরতম কি মনে হচ্ছে বলেন তো কোনটা বিহরতম কি মনে হয় একজন বলেছে ক একজন বলেছে গ এটাতে কি আটকাই গেছেন না একটু আটকাই গেছেন আচ্ছা ঠিক আছে তো এই ধরনের অঙ্কে আপনাকে যদি তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করতে হয় প্রথমত মনে রাখতে হবে এগুলাকে আপনি জাস্ট দশমিকে প্রকাশ করেন প্রথমটা দশমিকেই আছে শূন্য দশমিক তিন এটা দশমিকেই দেয়া আছে দ্বিতীয়টা আছে এক ভাগ তিন এক ভাগ তিন মানে কি আসলে এক ভাগ তিন মানে একটু ভালো করে শুনেন কিভাবে করে আপনি তাড়াতাড়ি এটাকে দশমিকে প্রকাশ করতে পারবেন খেয়াল করেন সুন্দর করে খেয়াল করেন এটাকে আপনি যদি দশমিকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে চান তাহলে আপনি যেই কাজটা করবেন প্রথমে যেহেতু এক তিনের চেয়ে যেহেতু ছোট আপনি এটাকে বড় বানানোর জন্য একটা শূন্য দিতে হবে শূন্য দেওয়ার জন্য এখানে আমরা একটা দশমিক নিব দশমিক দিলে এখানে একটা আমরা শূন্য পাবো নিয়মটা বুঝেন নিয়মটা বুঝেন এরপরে আপনি কি করবেন এরপরে আপনি দেখবেন যে হ্যাঁ দশ থেকে তিন দিয়ে ভাগ যায় যায় তিন তিরিকা নয় তিন তিরিকা নয় তিন তিরিকা যদি নয় করি তাহলে এখানে নয় দিলে দশ থেকে নয় গেলে এক থাকবে একের পরে একটা শূন্য আমি অটোমেটিক পাবো মানে দশ আবার দশকে আমি যদি তিন দিয়ে ভাগ করি আবার তিন তিরিকা নয় এরকম করে তিন 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 চলতে থাকবে এটা হচ্ছে মুখে মুখে হিসাব করার নিয়ম এই নিয়মটা যে আমি শিখালাম এই নিয়মটা যে শিখালাম এই নিয়মটা আমি এখানেও দেখাবো তাই যারা ঠিক মতো বুঝেন নাই এখানে আবার বুঝতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আবার আরেকবার দেখাই দেই তারপরও নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে যেহেতু এক ছোট তাই আমি প্রথমে একটা দশমিক নিব দশমিক নিয়ে চিন্তা করবো এখানে এখানে একটা শূন্য বসাই দেব তাহলে দশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে আমরা জানি তিন তিরিকা নয় নয় দশ থেকে নয় বাদ দিলে এক হয় একটা শূন্য দশমিক দেওয়ার জন্য অটোমেটিকলি পাবো তাহলে দশ থেকে আবার দশকে নয় দিয়ে ভাগ তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন তিরিকা নয় আবার তিন তিরিকা নয় এভাবে করেই চলতে থাকবে দশমিক তিন 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 এর পরের কথা হচ্ছে রুট জিরো এইটার মান কত এইটার মান বের করারও কিন্তু শর্টকাট প্রসিজিওর আপনাদেরকে এই এই মানে পেজের মধ্যে এই চ্যানেলের মধ্যে ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে সব জায়গায় আমি কিন্তু দিয়ে দিছি ঠিক আছে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে এই নিয়মগুলো যদি শর্টকাট নিয়মগুলো যদি আপনি একবার বুঝে যান তাহলে আর কোনো প্যারা খাবেন না আগে চলে আসেন শূন্য দশ দুই ভাগ পাঁচ মানে কত আপনি দেখেন দুই ছোট পাঁচ হচ্ছে বড় তার মানে আমরা একটা দশমিক দিয়ে এখানে একটা শূন্য যদি বসাই দিই এখন কাটাকাটি যায় বিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে চার হয় তার মানে এটা হবে শূন্য দশমিক চার আমরা শুধুমাত্র এইটার মানটা এখন পর্যন্ত জানি না এইটার মান এখন পর্যন্ত জানি না এইটা কিভাবে করে বের করতে হবে এই রুড ওভার জিরো পয়েন্ট থ্রি এইটা বের করার শর্টকাট একটা প্রসিজিওর আছে শর্টকাট প্রসিজিওরটা কি শর্টকাট প্রসিজিওরটা হলো নিয়মটা হচ্ছে এরকম ভালো করে বুঝেন আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম ভালো করে বুঝতে হবে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এই যে দশমিকের যখন আপনি বর্গমূল করবেন দশমিকের পরে দশমিকের পরে জোড়া মিলানোর জন্য যতগুলা শূন্য দরকার শূন্য মিলাতে হবে কারণ দশমিকের পর এখানে একটা 
এরপরে চিন্তা করবেন যে রুট তিরিশ মানে তিরিশের বর্গমূল করলে কত হয় মানে প্রথমে একবার জোড়া মিলাতে হবে তারপরে মনে করতে হবে যে তিরিশের বর্গমূল করলে কত হয় ত্রিশের বর্গমূল করলে কত হয় আপনি মনে করেন বুঝতেছেন না কিন্তু আপনি জানেন যে পঁচিশের বর্গমূল করলে হয় পাঁচ পাঁচ পাঁচে হয় পঁচিশ ছত্রিশের বর্গমূল করলে হয় ছয় ছয় ছত্রিশ তার মানে ডেফিনেটলি পাঁচ বা ছয় এর মাঝখানে কোনো একটা সংখ্যা হবে তা আপনি যদি মনে করেন যে পাঁচ বা ছয় মানে এখানে যদি পাঁচ দশমিক পাঁচ শূন্য আমরা এইভাবে বলতে পারি যে পাঁচ বা ছয় এর মাঝখানে কোনো একটা ডিজিট বসবে অর্থাৎ মনে করেন পাঁচ পাঁচ বা পাঁচ ছয় এই টাইপের জিনিস বসবে দশমিক পাঁচই বসুক আর দশমিক ছয়ই বসুক এই সংখ্যাটা আপনি দেখেন এই যে বর্গমূল যে হলো এই দশমিক তিন দশমিক তিন তিন দশমিক চার দশমিক পাঁচ হোক আর দশমিক ছয় হোক এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে দশমিক পাঁচ বা ছয় কিন্তু সবচেয়ে বড় তার মানে এখানকার সবচেয়ে বড় হবে গ নাম্বারটা সবচেয়ে বড় হবে কিন্তু গ নাম্বারটা কথাটা কি বুঝা গেল কথা বুঝা গেছে যদি এই যে এই বিষয়টা এই যে রুটের বিষয়টা যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকেন আমি আরেকবার একটু বুঝাই দিচ্ছি ভালো করে বুঝে নেন ধরেন ধরেন আপনার কাছে আছে রুট জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইটার বর্গমূল আপনাকে নির্ণয় করতে বলেছে সিস্টেমটা কি হবে সিস্টেমটা হবে যে আপনি এখানে দেখেন দশমিকের পরে এক ডিজিট আছে কিন্তু আপনি একটা শূন্য বসাই দিয়ে আগে জোড়া মিলাই ফেলবেন যে হ্যাঁ এক জোড়া ডিজিট হয়ে গেল এইবার আপনি দশমিকের জন্য দশমিক লিখলেন এইবার দশের বর্গমূল করলে কত হয় আপনি জানেন যে তিনের স্কোয়ার করলে নয় হয় চারের স্কোয়ার করলে ষোলো হয় তাহলে নয়ের যেহেতু কাছাকাছি তার মানে এটার অ্যান্সার হবে দশমিক তিন দশমিক তিন সামথিং তিন এক বা তিন তিন এক টাইপের কিছু একটা হবে যেহেতু একবারে তিনের কাছাকাছি আপনি দেখবেন এটাই প্রাইমারি গতবারকার পরীক্ষায় আসে মানে শূন্য দশমিক তিন হবে আপনার অ্যান্সার তো এই জিনিসটা যদি আপনি জানেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে আপনাদেরকে যদি আমি বলি শূন্য দশমিক নয় এর বর্গমূল করতে করতে তাহলে কিভাবে করবেন জোড়া মিলানোর জন্য আপনি আগে একটা শূন্য বসাই দিয়ে জোড়া মিলাই দিবেন দশমিকের জন্য এইটা তারপরে চিন্তা করবেন নব্বই এর বর্গমূল করলে কত হইতে পারে আপনি তখন চিন্তা করবেন আট আটে চৌষট্টি নয় নয় একাশি দশ দশে একশো তার মানে আমরা যদি আটের স্কোয়ার করি তাহলে চৌষট্টি পাওয়া যায় নয় এর স্কোয়ার করলে একাশি পাওয়া যায় আর দশের স্কোয়ার করলে একশো পাওয়া যায় এখানে যেহেতু নব্বই আছে তার মানে নব্বই এর বর্গমূল করলে অবশ্যই নয় আর দশের মাঝখানে কিছু একটা পাওয়া যাবে মানে নয় সামথিং হবে কারণ নয় নয় একাশি কারণ নব্বই এর বর্গমূল করলে কি একাশির চেয়ে বড় একশো চেয়ে ছোট তাই দশের কম আসবে তার মানে বিষয়টা আসবে এইরকম টাইপের সবাই ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না এই জিনিসটা আপনাদের খুবই প্রয়োজন মানে যেহেতু এই দুটার মাঝখানে নয় চার পাঁচ বা নয় চার বা নয় পাঁচের কিছু একটা অ্যান্সার আসলে আসবে পরীক্ষায় চলে আসে ওকে আচ্ছা এইবার আমরা চলে আসি যে তিন অনুপাত পাঁচ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে একটু তাড়াতাড়ি আমাকে বলেন তিন অনুপাত পাঁচ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে ধুমধাম অ্যান্সার দেন দেখি তিন অনুপাত পাঁচ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে ধুমধাম দেখি সবাই পারি কিনা তিন অনুপাত পাঁচ কে তিন অনুপাত পাঁচ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে তাড়াতাড়ি এ বি সি ডি কোনটা আমি কি বলেছিলাম তিন অনুপাত পাঁচ মানে কি অনুপাত মানে কি ভাগ ফল মানে তিন অনুপাত পাঁচ মানে তিন ভাগ পাঁচ তাই না তিন অনুপাত পাঁচ মানে তিন ভাগ পাঁচ অসাধারণ অসাধারণ সবাই দেখতেছি অ্যান্সার দিতে পেরেছে আর ও এই যখনই কোনো ভগ্নাংশ থাকবে আমরা জানি ভগ্নাংশকে পার্সেন্টেজে প্রকাশ করার জন্য জাস্ট আমরা একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিব তাহলেই ধুমধাম আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে মানে যখনই ভগ্নাংশ থাকবে তাকে ভগ্নাংশ থাকুক পয়েন্ট থাকুক একটা সংখ্যা থাকুক সংখ্যা অনুপাত ভগ্নাংশ যাই থাকুক না কেন তাকে শতকরায় প্রকাশ করতে গেলে একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিব তাহলে আমরা কি করব পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ বিষে হচ্ছে একশো তাহলে তিন বিষে হচ্ছে ষাট আর পার্সেন্ট তো পার্সেন্ট রয়েই গেছে তার মানে আমাদের অ্যান্সার হবে কত পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট ক্লিয়ার বুঝেছি ধুমধাম পারবেন ওকে ভেরি গুড সবাই ক্লিয়ার হ্যাঁ এইগুলো সবগুলা শুরু করে দেন কারণ গত গত যারা মানে গত পরীক্ষায় যারা প্রাইমারি এক নাম্বার 
এই যে বলছে যে আসিয়া বিউটি বলছে মডেল টেস্ট বইটি আমি নিয়েছি অসাধারণ যারা নিতে চান নিতে পারেন নিয়ে দিতে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা সবাই সবাই সবারই উপকারের জন্যই বলছি হ্যাঁ দ্বিতীয় ধাপের যারা আছেন বিশেষ করে তাড়াতাড়ি ধুমধাম নিয়ে প্র্যাকটিস করে ফেলেন আর নিকটস্থ লাইব্রেরিতে যেয়ে খোঁজ নেবেন হ্যাঁ নিকটস্থ লাইব্রেরিতে যদিও এই নাম্বারে কল করলেও আপনাকে ইনফরমেশন দিবে চেষ্টা করবে নিকটস্থ লাইব্রেরিতে যে নিতে তাতে করে আপনার সময় বাঁচবে টাকাটাও বাঁচবে ডেলিভারি কস্টটা বেঁচে যাবে বলেন এইটা বলেন কলার দাম বিশ পার্সেন্ট কমে যাওয়ায় বারো টাকায় পূর্বাপেক্ষা দুটি কলা বেশি পাওয়া গেলে বর্তমানে একটি কলার দাম কত ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নট অনলি ফর প্রাইমারি ইটস অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর এন টি আর সি এ অ্যান্ড বি সি এস ওকে এন টি আর সি এ অ্যান্ড বি সি এস বি সি এস ডাইজেস্ট আসবে কবে একটু দেরি হবে বি সি এস ডাইজেস্ট আসতে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এই এই টাইপের এই টাইপের স্যার বইয়ের নামটা বইয়ের বইয়ের নাম তো হচ্ছে প্রাইমারি শর্ট সাজেশনস এবং মডেল টেস্ট এমপিবিআন প্রাইমারি শর্ট সাজেশনস অ্যান্ড মডেল টেস্ট হ্যাঁ এমপিবিআনের শর্ট সাজেশন ও মডেল টেস্টের প্রাইমারির বইও আছে নিবন্ধনের বইও আছে দুইটা বই খুবই স্পেশাল বই দুইটা বইই নিতে পারেন নিবন্ধনের বইটা আবার একটু বিস্তারিত আর কি আচ্ছা কলার দাম বিশ পার্সেন্ট কমে যাওয়ায় বারো টাকায় পূর্বাপেক্ষা দুটি কলা বেশি পাওয়া যায় আমি এই টাইপের অঙ্কের বারবার একটা শর্টকাটের কথা বলেছি একটা জিনিস প্রথমেই আপনি মাথায় রাখবেন যে কিভাবে করে করতে হবে কাহিনীটা কি লিখবেন আপনি জয়টি কলা বেশি বা কম পাওয়া যায় জয়টি যেই পরিমাণটা বেশি পাওয়া যায় বা কম পাওয়া যায় সেটির সেটির বর্তমান মূল্য আপনি লিখে ফেলবেন যে এটির বর্তমান মূল্য এটা কি মূল্য বলেন তো বর্তমান মূল্য বর্তমান মূল্য কত হবে এই বর্তমান মূল্যটা হবে সব সময় মাথায় রাখবেন এইভাবে করে এই বর্তমান মূল্য এই জয়টা বেশি পাওয়া যায় বা কম পাওয়া যায় এটার বর্তমান মূল্য লিখে ফেলবেন লিখে ফেলে লিখবেন এই যে দেখেন বারো টাকায় যে বেশি পাওয়া গেল কত টাকায় বেশি পাওয়া গেছে বারো টাকায় সেই বারো লিখবেন বারো তারপরে এর কথাটা লিখবেন কত পার্সেন্ট দাম কমছে বা বাড়ছে বিশ পার্সেন্ট ওই বিশ পার্সেন্ট লিখে দিবেন শেষ এইটুক শর্টকাট মনে রাখলে আপনার এই টাইপের অঙ্ক পানি আমি আবার বলি যতটি বেশি বা কম পাওয়া যায় সেটির বর্তমান মূল্য লিখবেন সব সময় একই সিস্টেম সব সময় যদি কম পাওয়া যাইতো তাও বর্তমান মূল্যই লিখতেন জয়টি যদি দশ কেজি বেশি বা কম পাওয়া যাইতো দশ কেজির বর্তমান মূল্য লিখতেন যা থাকবে সব করে সব কিছুর ক্ষেত্রে সিস্টেম একই যত টাকা দেওয়া থাকবে এত এর যত পার্সেন্ট কমছে বা বাড়ছে সেই পরিমাণটা কারণ যতটুকু দাম কমছে বা বাড়ছে ওইটুকু পরিমাণ দিয়ে এই কলাটা যেহেতু বেশি পাওয়া যাচ্ছে তার মানে ওইটারই বর্তমান মূল্য হচ্ছে এটা তার মানে বারো এর মানে গুণন বিশ পার্সেন্ট মানে বিশ ভাগ হবে একশো তাহলে আমরা জানি যে বিশে কে বিশ পাঁচ বিশে একশো তার মানে হবে বারো ভাগ পাঁচ তাহলে দুইটার বর্তমান মূল্য যদি আমাদের বারো ভাগ পাঁচ টাকা হয় তাহলে একটির বর্তমান মূল্য কথা এটাও কিন্তু বিসিএস এর আশা কোশ্চেন তার মানে দেখেন বিসিএস এর আশা কোশ্চেন গুলা কিন্তু আপনাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর অর্ধেক বারো ভাগ পাঁচের অর্ধেক মানে কি অর্ধেক মানে দুই ভাগের এক ভাগ অর্ধেক মানে দুই দিয়ে ভাগ হবে দুই দিয়ে ভাগ করা মানে নিচে গুণ হয় দুই দিয়ে ভাগ করা মানে নিচে গুণ হওয়া কারণ দুটির মূল্য আছে একটির মূল্য বের করতে বলছে তাহলে দুই দিয়ে ভাগ হবে দুই দিয়ে ভাগ মানে নিচে গুণ করা তাহলে বারো কে দশ দিয়ে যদি আপনি ভাগ করেন এই যে দশ দিয়ে ভাগ করলে কি এক ঘর আগে দশমিক আসবে তার মানে এক দশমিক দুই টাকা হবে আমাদের অ্যান্সার হ্যাঁ এক দশমিক দুই টাকা হবে আমাদের অ্যান্সার সবাই ক্লিয়ার বুঝেছেন ধুমধাম পারবেন সবাই ক্লিয়ার বুঝেছি ধুমধাম অস্থির পারা যাবে অস্থির অস্থির সবাই অস্থির তাহলে জয়টি বেশি বা কম পাওয়া যাবে সেটির বর্তমান মূল্য সমান যত টাকা দেওয়া থাকবে তার এই পার্সেন্টেজটা এর পার্সেন্টেজ আমরা দিয়ে দিব তাহলে বারো এর এর মানে গুণন পার্সেন্টেজ মানে বিশ পার্সেন্ট মানে বিশ ভাগ একশো বিশে কে বিশ পাঁচ বিশে একশো তাহলে বারো ভাগ পাঁচ এটা হচ্ছে দুইটার বর্তমান মূল্য চেয়েছে একটির বর্তমান মূল্য তাহলে দুই দিয়ে ভাগ হবে বইটি অনেক ভালো বইটি অনেক ভালো মানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার মানে বইটার এক একজন কি লেভেলের ফ্যান দেখেন বেশিরভাগ কমেন্টই হচ্ছে যারা বইটা নিয়েছে খালি বইটি অনেক ভালো বইটি অনেক ভালো বইটি অসাধারণ বইটি সেই জন্য বলছি যে মানে যারা কেউ যদি না নিয়ে থাকেন দুই একজন থাকতেই পারে যে এখনো নেয়নি বইটা যারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপের আছেন আপনারা কিনে ফেলেন বইটা ভেরি গুড থ্যাংক ইউ ওকে এইবার একজন দোকানদার দশ পার্সেন্ট লাভে একটি জিনিস পঞ্চান্ন টাকায় বিক্রি করেন জিনিসটির ক্রয় মূল্য কত পারা যাবে দেখি তো পারবেন কিনা ঢুসুম ঢুসুম করে ঢুসুম ঢুসুম করে পারেন কিনা 
অস্থির ভাবে করে এইটা প্রাইমারি আমার যে প্রাইমারি শর্ট সাজেশনস এবং হ্যাঁ এবং মডেল টেস্ট যে বইটা আছে সেটার এক নাম্বার মডেল টেস্টের পাঁচ নাম্বার ম্যাথের কোশ্চেন বলছে সাজেশনস এর কত নাম্বার কোশ্চেন এটা প্লিজ আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রাইমারি শর্ট সাজেশন মডেল টেস্টের মডেল টেস্ট নাম্বার একের গণিতের প্রশ্ন মডেল টেস্ট নাম্বার একে যা দেখবেন যে গণিতের যে প্রশ্নটা আছে গণিতের কোশ্চেন গুলা মনে হয় আমাদের কত থেকে একষট্টি থেকে একচল্লিশ থেকে শুরু একচল্লিশ থেকে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর কোশ্চেন এক নম্বর মডেল টেস্টের পঁয়তাল্লিশ নম্বর কোশ্চেন ওকে এখন দেখেন কাহিনীটা দেখেন যে এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করে করব তো এই অঙ্ক করার হ্যাঁ এই অঙ্ক করার আমাদের সিস্টেমটা কি হবে যে একজন দোকানদার এত পার্সেন্ট লাভে আচ্ছা অনেক ভাবে করে করা যায় আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আমার দেয়া আছে হচ্ছে ক্রয় মূল্য আমি যদি চিন্তা করি ক্রয় মূল্যকে তো আমরা সব সময় কত চিন্তা করি বলেন তো ক্রয় মূল্য চিন্তা করি আমরা একশো টাকা একশো টাকা চিন্তা করি না এইভাবে করে যদি চিন্তা করি ক্রয় মূল্য আমরা চিন্তা করি একশো টাকা আচ্ছা যেহেতু দশ পার্সেন্ট লাভে দশ পার্সেন্ট যদি লাভ হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে বলেন দশ পার্সেন্ট লাভে এই কোনো জিনিসের বিক্রয় মূল্য কত হবে একশোর সাথে দশ টাকা যোগ হবে তার মানে একশো দশ টাকা হবে কি হবে না একশো দশ টাকা হবে হবে না একশো দশ টাকা হবে তাহলে এখন আপনি এমন ভাবে করে করতে পারেন যে আপনি যদি শর্টে করতে চান তাহলে বিষয়টা এরকম যে একটি জিনিস পঞ্চান্ন টাকায় বিক্রি করলে তাহলে বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া আছে তাহলে আপনি এখানে দেখতেছেন একশো দশ টাকায় যে জিনিস আপনি বিক্রি করতেছেন সেইটার ক্রয় মূল্য ছিল হচ্ছে একশো টাকা মানে যেই যেই জিনিসটা আপনি বিক্রি করেছেন বিক্রি করেছেন একশো দশ টাকা এই যে একশো দশ টাকা কারণ দশ টাকা লাভ দশ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে সেটার ক্রয় মূল্য কত ছিল বলেন তো সেটার ক্রয় মূল্য ছিল একশো টাকা তাহলে যেই জিনিস বিক্রি করতেছেন পঞ্চান্ন টাকায় পঞ্চান্ন মানে কি বলেন তো পঞ্চান্ন কি একশো দশের অর্ধেক তাহলে একশোরও অর্ধেক হবে একশোরও অর্ধেক হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা মানে আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ যেই জিনিস আমি বিক্রি করব এক টাকায় সেটার ক্রয় মূল্য হবে একশো ভাগ একশো দশ যদি ঐকিক নিয়মে যদি আমরা করি তাহলে যেই জিনিস আমরা বিক্রি করব পঞ্চান্ন টাকায় সেই জিনিসের আমাদের আসলে সেই জিনিসের আমাদের যে ক্রয় মূল্যটা হবে সেই ক্রয় মূল্যটা হবে একশো গুণন হবে পঞ্চান্ন ভাগ হবে কিন্তু একশো দশ তাই না তাহলে কাটাকাটি করলে এখানে আস্তে আস্তে দুই এখানে আস্তে আস্তে পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশ টাকা হবে আচ্ছা এইটা একটা নিয়ম হতে পারে এইটা একটা নিয়ম হতে পারে তাই না আচ্ছা এইটা একটা নিয়ম হতে পারে এখন আরেকটা নিয়ম কি হতে পারে এটার আরেকটা সিস্টেম কি হতে পারে আরেকটা সিস্টেম খুব ইজি হতে পারে যে আপনি এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি আপনাকে ক্রয় মূল্য বের করতে বলে খুব মনোযোগ যদি আপনাকে ক্রয় মূল্য বের করতে বলে ভালো করে বুঝেন যদি ক্রয় মূল্য বের করতে বলে তাহলে আপনি যেই কাজটা করবেন আপনার যে বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া আছে বিক্রয় মূল্য পঞ্চান্ন টাকা দেওয়া আছে না এই পঞ্চান্নর সাথে গুণ দিবেন যে পঞ্চান্নর সাথে গুণ দিবেন যদি আপনাকে ক্রয় মূল্য বের করতে বলে তাহলে আপনি ক্রয় মূল্য একশো টাকা যে এই একশো টাকা দিবেন উপরে আর একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য যে একশো দশ টাকা হয় সেটা দিবেন আপনি নিচে তাহলেই আপনার অ্যান্সার চলে আসবে শূন্য শূন্য কাটা পাঁচ এগারো যেহেতু পঞ্চান্ন তাহলে হবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা কথা কি বুঝলেন মানে যেই ক্ষেত্রে আপনি একটা জিনিস মাথায় রাখেন মানে এই জিনিসটা আপনি মাথায় রাখবেন কি জিনিস মাথায় রাখবেন যদি আপনাকে ক্রয় মূল্য বের করতে বলে ক্রয় মূল্য বের করতে বলছে আর আপনার কি বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া আছে বিক্রয় মূল্য কয় টাকা দেওয়া আছে পঞ্চান্ন টাকা এখন আপনি এইখানে কোন জিনিসটা উপরে দিবেন যদি ক্রয় মূল্য যেহেতু বের করতে বলছে আমরা জানি দশ পার্সেন্ট লাভে মানে প্রথমে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য তো একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য তো একশো দশ টাকা বিক্রয় মূল্যটা আমরা নিচে দিব আর যদি বিক্রয় মূল্য বের করতে বলে তাহলে বিক্রয় মূল্য বের করতে বললে যদি বিক্রয় মূল্য বের করতে বলতো তাহলে ওই একশো দশটা আমরা উপরে দিতাম একশোটা আমরা নিচে দিতাম কারণ ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে দশ পার্সেন্ট লাভিত বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা তাহলে ক্লিয়ার বুঝেছি কাহিনী কি বুঝছি বুঝছেন কাহিনীটা কাহিনীটা বুঝলেন কাহিনী হচ্ছে এরকম যেহেতু ক্রয় মূল্য বের করতে বলছে একশো একশোটা উপরে যাবে একশো দশটা নিচে আসবে এই পঞ্চানোর সাথে এইভাবে করে গুণ দিবেন ধুমধাম করে ধুমধাম করে আপনি অ্যান্সার দিয়ে দিবেন ক্লিয়ার বুঝেছেন যদি বুঝে থাকেন আপনাদের কাছে আমার একটা কোশ্চেন দেখি তো পারেন কি না দেখি তো পারেন কি না দেখি সবাই সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখেন একটি শার্ট একটি শার্ট পাঁচশো টাকায় 
পাঁচশো টাকায় বিক্রি করায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় দেখি পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় ক্রয় মূল্য কত বলে দেখি কারা কারা পারতেছে তাহলেই বুঝতে পারবো ধুমধাম করে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবে নীলুফা আক্তার তো দেখি তো সবাই পারেন কিনা একটি শার্ট পাঁচশো টাকায় বিক্রি করায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় এটার ক্রয় মূল্য আসলে কত দেখি সবাই ধুমধাম করে অ্যান্সার দেন দেখি বুঝছেন কিনা আমি কি বলেছিলাম আমাকে ক্রয় মূল্য বের করতে বলেছে বলেন দেখি পারেন কিনা ক্লিয়ার করতে এসছি আমি তাই না আপনাদের যাতে পরীক্ষার হলে যায় ধুমধাম করে অ্যান্সার দিতে পারেন তাহলে সেটার জন্য আমরা আসলে করেছি বলেন অস্থির অস্থির আরে অস্থির তো খুবই সুন্দর তাহলে আমি বলেছিলাম যে এখানে যে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে পাঁচশো গুণন আমরা যদি এখন চিন্তা করি ক্রয় মূল্যকে সবসময় আমরা একশো টাকা ধরে নিই একশো একশো যদি ক্রয় মূল্য হয় যেহেতু আমার বলছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি মানে কি একশো থেকে পঞ্চাশ বাদ দিলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে ক্রয় মূল্য একশো হইলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ তার মানে আমার যেহেতু ক্রয় মূল্যর মান চাইছে এইখানে উপরে যাবে একশো আর বিক্রয় মূল্য যে একশো থেকে পঞ্চাশ বাদ দিলে পঞ্চাশ সেটা থাকবে নিচে এইখানে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে কি হবে শূন্য শূন্য কেটে যাবে এখানে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দ্বিগুণে হচ্ছে দশ তার মানে পঞ্চাশ দ্বিগুণে আহ পাঁচশো দ্বিগুণে হবে এক হাজার টাকা তার মানে ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক হাজার টাকা ক্লিয়ার বুঝেছি ধুমধাম পারবেন অস্থির খুবই সুন্দর হ্যাঁ যারা পেরেছেন খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর ভেরি গুড হ্যাঁ কারণ পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হওয়া মানে কি যে আমি যদি ক্রয় মূল্য একশো টাকা ধরি পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হওয়া মানে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো মাইনাস পঞ্চাশ মানে পঞ্চাশ টাকা তাহলে উপরে যাবে একশো নিচে আসবে পঞ্চাশ বুঝেছি ওকে অস্থির ধুমধাম এইবার আমরা চলে আসি আমাদের আমাদের যে প্রাইমারি শর্ট সাজেশন এবং মডেল টেস্ট বইয়ের আমাদের আহ এইবারকার যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা আমরা চলে আসি আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধন গাইড কিভাবে পাবো নিকটস্থ লাইব্রেরিতে পাবেন ইনশাল্লাহ এম পি বিয়ান শর্ট সাজেশন শিক্ষক নিবন্ধন ওকে দেখেন এই কোশ্চেন গুলা এখনকার যে এই কোশ্চেন গুলা আছে এই কোশ্চেন গুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং প্রায় সময় পরীক্ষায় আসতেছে সেটা কি চক্রবিদ্যি মুনাফার অঙ্ক গুলা খুবই খুবই আসে পরীক্ষায় আচ্ছা আপনাদেরকে আমি তো চাই যে আপনারা শিখুন তাই না এমন তো না যে জাস্ট কোশ্চেনটা সলভ করে দেওয়া তাই না আপনাদের শিখা দরকার আচ্ছা চক্রবিদ্যি মুনাফায় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এটা কোশ্চেনটা একটু আলটা মানে একটু উন্নত মানের আর কি আচ্ছা এখানে মাথায় রাখতে হবে চক্রবিদ্যি মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করে অঙ্কগুলা করব চক্রবিদ্যি মুনাফার ক্ষেত্রে চক্রবিদ্ধি নর্মালি যখন নর্মালি যখন আমাদের সরল মুনাফা থাকে সবগুলো গুণ করে দিয়ে একশো দিয়ে ভাগ করি অথবা দুইটা শূন্য কেটে দিয়ে বাকি সংখ্যাগুলো গুণ করে দিই সরল মুনাফা হয়ে যায় আমি শিখেছি এগুলো কিন্তু আমাদের যদি চক্রবিদ্যি মুনাফা হয় মনে করেন আপনি ইনভেস্ট করেছেন ধরেন আপনার কাছে আছে মনে করেন দুই হাজার টাকা আপনি কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করেছেন কিসে চক্রবিদ্যি মুনাফায় কত পার্সেন্ট চক্রবিদ্যি মুনাফায় দশ পার্সেন্ট চক্রবিদ্যি মুনাফায় আমি যদি বলি দশ পার্সেন্ট হারে চক্রবিদ্যি মুনাফায় দশ পার্সেন্ট হারে হ্যাঁ দুই বছর পর দুই বছর পরে মুনাফা মুনাফা আসল কত হবে দুই বছর পর মুনাফা আসল কত হবে আচ্ছা মুনাফা আসল কত হবে এই ধরনের অঙ্ক করার আসলে আগে সিস্টেমটা কি এইটা আগে বুঝতে হবে যে এই ধরনের অঙ্ক আগে এই বেসিকটা আগে বুঝতে হবে যে যে কোনো মুনাফা আসলের অঙ্ক হ্যাঁ বের করার আসলে সিস্টেমটা কি হবে এইটা বের করার যেটা সিস্টেম চক্রবিধি মুনাফা আসল বের করার মুনাফা আর আসল যোগ করে মুনাফা আসল এই মুনাফা আসলের যে পরিমাণটা এই মুনাফা আসলের পরিমাণ সমান যত টাকা আপনি ইনভেস্ট করবেন যত টাকা আপনি ইনভেস্ট করবেন যে এখানে বলেছে দুই হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছেন এইটার বলছে দশ পার্সেন্ট হারে আপনি মুনাফা পাচ্ছেন দশ পার্সেন্ট হারে চক্রবিধি মুনাফা পাচ্ছেন এই দশ পার্সেন্টকে আমি একশোর সাথে যোগ দিব কারণ একশো হচ্ছে আমাদের মূলধন আর দশ পার্সেন্ট তো মুনাফা তাহলে হয়ে গেল একশো তাহলে এই একশো এই যে দুই হাজার আছে 
এই দুই হাজারের একশো দশ পার্সেন্ট আমরা এক বছর পরে মুনাফা আসলে আমার হবে কারণ আসল একশো পার্সেন্ট আর মুনাফা দশ পার্সেন্ট দুইটা মিলে একশো দশ পার্সেন্ট হচ্ছে মুনাফা আসল এবং এর উপরে আবার একশো দশ পার্সেন্ট দিলে আমরা দুই বছর পরে মুনাফা আসলে পরিমাণটা পাবো এটা আর কি আমাদের সিস্টেম যদি আমাদের কখনো কোয়েশ্চেন এইভাবে দেওয়া থাকে যে এত টাকা দশ পার্সেন্ট হারে দুই বছর পরে মুনাফা আসল কত তাহলে দুই হাজার এর এখানে যে পার্সেন্টেজ থাকবে তার সাথে একশো যোগ করব এইটার যতবার কতবার যোগ করব যত বছর পরে জানতে চাইবে তাহলে আমরা লিখব দুই হাজার এর মানে গুণন একশো দশ পার্সেন্ট মানে একশো দশ ভাগ একশো এর মানে গুণন একশো দশ ভাগ হচ্ছে একশো শূন্য শূন্য কেটে গেল শূন্য শূন্য কেটে গেল এখানকার দুটা শূন্য দুটা শূন্য কেটে গেল তাহলে এগারো এগারো একশো একুশ একশো একুশ গুণন হচ্ছে আমাদের বিশ তার মানে একশো একুশকে আমরা যদি বিশ দ্বারা গুণ করি তাহলে দুই দ্বারা গুণ করলে আস্তে আস্তে দুইশো বিয়াল্লিশ শূন্য মানে দুই হাজার চারশো বিশ টাকা তার মানে মুনাফা আসলের পরিমাণ হবে হচ্ছে দুই হাজার চারশো বিশ টাকা যদি আপনাকে কেউ বলে যে মুনাফার পরিমাণ কত হবে যেহেতু মুনাফা আসল দুই হাজার চারশো বিশ তাহলে মুনাফার পরিমাণ যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে মুনাফা আসল দুই হাজার চারশো বিশ সেখান থেকে আমি যদি আসল বাদ দিই দুই হাজার তাহলে হবে চারশো বিশ টাকা আমাদের আসবে মুনাফার পরিমাণ সবাই কি বুঝেছি চক্রবিধি মুনাফার অঙ্ক এইরকমই এর চেয়ে কঠিন করে অঙ্ক করার দরকার নেই এই সেম অঙ্ক আপনি আরেক ভাবে করতে পারেন সি ইকুয়াল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এই ফর্মুলা দিয়ে কোন প্রয়োজন নাই একই কথাই প্রযোজ্য সি মানে পি মানে হবে দুই হাজার ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মানে ওয়ান প্লাস আর আর এর মান হবে টেন পার্সেন্ট মানে টেন বা হান্ড্রেড যোগ করলে একশো একশো দশ বাই একশো কাটাকাটি একশো দশ বাই একশো স্কোয়ার এখানে এন এর মান টু হবে একশো দশ বাই একশো দুইবার গুণ হবে আমার এইভাবে করে করার প্রয়োজন নাই আপনি এইভাবে করে দিবেন ডিরেক্টলি সবাই বুঝেছি ক্লিয়ার বুঝেছি যে আমাদের সি ইকুয়াল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন দিয়ে করার প্রয়োজন নেই আমি জাস্ট এইভাবে করে করে ফেলবো বেসিক দিয়ে বেসিক দিয়ে করে ফেলবো চক্রবিধি মুনাফার অঙ্ক সবাই ক্লিয়ার হয়েছি ক্লিয়ার বুঝেছেন ওকে ধন্যবাদ আচ্ছা এখন এইখানে একটা বিষয় হচ্ছে যদি যদি আপনার বলা থাকে যে সান মাসিক মানে প্রতি ছয় মাসে দেওয়া হচ্ছে এই ক্ষেত্রে একটা সিস্টেম আছে সিস্টেমটা সরল মুনাফার মতো না চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় আপনি দেখেন যে সান মাসিক মানে প্রতি প্রতি ছয় মাস পর পর পাবেন কিন্তু বার্ষিক আট পার্সেন্ট মুনাফা মুনাফাটা দেওয়া আছে এইটা হচ্ছে বছরে যদি আট পার্সেন্ট মুনাফা যদি পান তাহলে ছয় মাসে আপনার মুনাফার পরিমাণ কত দাঁড়াবে প্রতি ছয় মাসে আপনার মুনাফার পরিমাণ কত দাঁড়াবে তাহলে এক বছরে দুইবার পাচ্ছেন তার মানে আটকে আমরা দুই দিয়ে যদি ভাগ করি প্রতি ছয় মাস পাওয়ার পর আপনাকে পার্সেন্টেজ আপনি আসলে চার পার্সেন্ট করে আসলে আপনি পাবেন চার পার্সেন্ট আপনি আসলে মুনাফা পাবেন আবার এখানে প্রতি ছয় মাস দেওয়ার ফলে আপনি মুনাফা পাবেন অর্থাৎ এনের মান এখানে এক বছর হইল এক বছরে যেহেতু প্রতি ছয় মাস পর পর আপনি পাবেন এনের মান হবে দুই আবার ভালো করে বুঝেন আমি ভালো করে বুঝাই দিচ্ছি কথাটা এই ধরনের যদি জিনিস দেওয়া থাকে যে একটা চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর আপনি পাচ্ছেন তাহলে ছয় মাস অন্তর অন্তর যদি পান তাহলে এই মুনাফাটা তো আসলে এক বছরের জন্য তাহলে ছয় মাসে আপনার মুনাফা কিন্তু ছয় মাস পর পর মুনাফা পেলে এটার অর্ধেক অর্ধেক করে মানে ছয় মাস পরে চার পার্সেন্ট আর ছয় মাস পরে আবার চার পার্সেন্ট মানে আপনাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে ঠিক আছে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে আর আপনার যেহেতু এক মাস এক বছরে দুইবার পাবেন কারণ ছয় মাস পর পর তাই এনের মান এখানে হয়ে যাবে দুই মানে এনের মান যদিও এক বছর কিন্তু আসলে দুইবার যেহেতু পাচ্ছেন এনের মান হয়ে যাবে দুই এই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে কি করব আমাদের মুনাফা আসলের পরিমাণ যদি বলি বা সুদ আসলের পরিমাণ এখানে সুদ কথাটা ইউজ করছে তাহলে সুদ আসলের পরিমাণ আমাদের দাঁড়াবে আমাদের এখানে দিয়েছিল এক হাজার টাকা তার মানে এক হাজার এর এক হাজার এর আর মানে যেহেতু চার পার্সেন্ট আর এটার আসল তো হচ্ছে একশো পার্সেন্ট তাহলে একশো আর চার মিলে একশো চার পার্সেন্ট এইটা যেহেতু এনের মান দুই তার মানে এইটা একশো চার পার্সেন্ট দুইবার গুণ হবে অর্থাৎ আমি এক হাজারের সাথে আমরা এর মানে গুণন একশো চার ভাগ দিব একশো আবার একশো চার ভাগ দিব হচ্ছে একশো তাহলে এখানকার দুইটা শূন্য এখানকার দুইটা শূন্যের সাথে কাটা এখানকার একটা শূন্য একটা শূন্য কাটা আর একশো চারকে একশো চার দিয়ে যদি আপনি গুণ করেন তাহলে আপনি পাবেন একশো চার আর একশো চার যোগ করলে হচ্ছে একশো আট আট আটে হচ্ছে ষোলো ভাগ হচ্ছে দশ তার মানে একশো এক হাজার একাশি দশমিক ছয় এক হাজার একাশি দশমিক ছয় টাকা হচ্ছে আমাদের মুনাফা আসলের পরিমাণ সুদ আসলের পরিমাণ তাহলে বলেছে সুদ কত হবে যেহেতু আমাদের আসল ছিল এক হাজার টাকা তাহলে এক হাজার একাশি থেকে এক হাজার একাশি দশমিক ছয় থেকে আমরা যদি এক হাজার টাকা বাদ দিই তাহলে বাকি টাকাটাই হবে আম
ক্লিয়ার বুঝেছেন একটা অঙ্ক যদি আপনি করেন এই রকমের একটা এক একটা অঙ্ক আপনার কনসেপ্ট এতটা এতটা ক্লিয়ার করে দিবে এতটা ক্লিয়ার করে দিবে যে আপনি এই টাইপের অনেক অঙ্ক করতে পারবেন এক একটা অঙ্ক আমি সেই জন্যই আপনাদেরকে এই যে মডেল টেস্টের যে সলভটা এটা করে দিচ্ছি হ্যাঁ এটাতে ফ্রিতে আপনারা ক্লাসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রিতে ক্লাসগুলো পাচ্ছেন আপনারা শুধু মডেল টেস্ট বইটা নিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন ঠিক আছে মানে এখানে আমি আরেকবার বলি তাহলে এই বিষয়টা সম্পর্কে ক্লিয়ার হবেন এই বিষয়টা সম্পর্কে ক্লিয়ার হবেন কি বিষয়টা সম্পর্কে দেখেন কি বিষয়টা সম্পর্কে ক্লিয়ার হবেন ধরেন ধরেন আপনাকে আমি যদি বলি প্রতি এইখানে যদি দেওয়া থাকতো প্রতি মনে করেন তিন মাস পর পর প্রতি তিন মাসে তাহলে কি কি বিষয়গুলো ঘটতো ভালো করে বুঝেন কি ঘটনা ঘটতো তাহলে যে ঘটনাটা ঘটতো প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর যদি হয় তাহলে আপনি বছরে কয়বার পাইতেন প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর হইলে এক বছরে তো বারো মাস তাহলে বছরে কত বার পাওয়া যাইত বছরে পাওয়া যাইতো বারো ভাগ তিন মানে আমাদের আসলে চার বার পাওয়া যাইত মানে চার বার আপনি এক বছরে আপনি চার বার আপনি আসলে মুনাফাটা তুলতে পারবেন তার মানে আমাদের বছরে যদি আট পার্সেন্ট হয় তাহলে এই আট পার্সেন্টটা আমার আসলে চার ভাগে ভাগ হয়ে যাবে প্রতি তিন মাস পর পর দুই পার্সেন্ট করে পাবেন তিন মাস পরে দুই পার্সেন্ট আবার তিন মাস পরে আরো দুই পার্সেন্ট তার তিন মাস পরে আবার দুই পার্সেন্ট তার তিন মাস পরে আবার দুই পার্সেন্ট তাহলে আর এর মান হয়ে যাইতো কিন্তু দুই পার্সেন্ট এবং সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি এনের মান কত হতো এনের মান হতো দেখেন আপনি বছরে যেহেতু চারবার পাবেন এনের মান হয়ে যেত চার আমি যদি এখানে দুই বছর বলতাম তাহলে এনের মান হইতো এক বছরে চারবার দুই বছর হইতো আটবার তখন কিন্তু এনের মান হয়ে যেত আট যদি আমি দুই বছর বলতাম এইটা কথা ক্লিয়ার কিনা এই কথা যদি আপনি ক্লিয়ার হন আপনার একেবারে এই টাইপের বিসিএস এ এই গত গত বিসিএস এর আগে বিসিএস এ আপনার এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসে আপনার একবারে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন কোনো প্যারা থাকবে না সবাই বুঝেছেন ক্লিয়ার হয়েছে কাহিনী বুঝছেন মানে এক বছরে যেহেতু আপনার এক বছরে যেহেতু আপনার চারবার তাহলে দুই বছরে হবে আটবার যদি দুই বছর দেওয়া থাকতো তাহলে হইতো এরকম আর কি ওকে আচ্ছা ওই যে বইটার কথা সবাই জিজ্ঞেস করতেছেন আমি আবার বলি মানে যারা যারা প্রথম থেকে আবার খালি জিজ্ঞেস করতেছেন যে আমার বইটার নাম কি আমার বইটার সবগুলো বইয়ের শুরুতে আমার এমপিবিআন আছে এমপিবিআন কথাটার অর্থ হচ্ছে এম ফর মোত্তাসিন পি ফর হচ্ছে পাহলভি বি ফর বুয়েটিয়ান বিআন মানে বুয়েটিয়ান মোত্তাসিন পাহলভি বুয়েটিয়ান আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম সেই ইউটিউব চ্যানেলের নাম থেকে এই নামটা আসছে এমপিবিআন 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 এটা হচ্ছে প্রাইমারি শর্ট সাজেশন এবং মডেল টেস্ট এখানে শর্ট সাজেশন আছে ষাট পেজের মতো সিক্সটি পেজের মতো শর্ট সাজেশন আছে আচ্ছা আর মডেল টেস্ট বইটা পুরাটার বাংলা ইংরাজি অঙ্ক সাধারণ জ্ঞান পুরাটার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এই ব্যাখ্যাগুলো ব্যাখ্যা সহ মডেল টেস্ট পড়লে আপনাদের মোটামুটি পুরা কাভার হয়ে যাবে আর যাদের শিক্ষক নিবন্ধন তাদের জন্য সাজেশনটা একটু বিস্তারিত সাজেশনটা প্রায় একশো চল্লিশ পেজের কিন্তু আপনি সহজেই পড়ে ফেলতে পারবেন বিগত সালের এখানে প্রশ্ন ব্যাংক দেওয়া আছে হ্যাঁ শিক্ষক নিবন্ধনের যে বইটা আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের আর তার সাথে মডেল টেস্ট এইটা কিন্তু স্কুল স্কুল টু এবং কলেজ পর্যায়ে সবার জন্যই প্রযোজ্য ঠিক আছে আপনি নিকটস্থ লাইব্রেরি থেকে এই দুইটা বইয়ে নিকটস্থ লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনাকে বাড়তি পাঠানোর পাঠানোর জন্য এই যে আমি নিয়েছি সেরা বই ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওকে তো এই যে দেখেন এই এই নাম্বারতে আপনি ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য এই নাম্বারে ডায়াল করতে পারেন তবে আপনি নিকটস্থ লাইব্রেরি থেকে কেনার চেষ্টা করবেন জিরো ওয়ান থ্রি টু জিরো এইট টু জিরো এইট ফাইভ ফোর এই নাম্বার থেকে এই নাম্বারে আপনি হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে একজন বলছে বই মেলাতেও পাওয়া যায় কোথায় সাতক্ষীরায় সাতক্ষীরা আর সাতক্ষীরা বই মেলা লাইব্রেরিতে আমি বলছি বই মেলায় আবার কোথায় পাওয়া যায় ওকে ঠিক আছে আসে এই কোয়েশ্চেনটার একটু অ্যান্সার দেন সবাই দুইটি ঘন্টা যথাক্রমে আট মিনিট হ্যাঁ দুটি দুটি ঘন্টা যথাক্রমে আমাদের হচ্ছে আট মিনিট এবং ছয় মিনিট অন্তর অন্তর বাজে দুপুর বারোটায় দুই ঘন্টায় একত্রে বাজার পর আবার তারা কখন একত্রে বাজবে আচ্ছা হ্যাঁ দুপুর বারোটায় বাজার পরে আবার কখন তারা একত্রে বাজবে খুবই সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন এই কোশ্চেন গুলা এই কোশ্চেন গুলা এই কোশ্চেন গুলা মূলত ক্লাস ফাইভের বইয়ে আছে ক্লাস ফাইভের মানে যারা পড়ে যে স্টুডেন্টরা আছে তাদের বইয়ে এই লসাগুর চ্যাপ্টারে মানে ওদের গুণিতক ও গুণনীয়ক একটা চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে তো আপনি একটা চিন্তা করেন এখন মনে করেন বারোটা বাজে হ্যাঁ এখন মনে করেন বারোটা বাজে তো সেক্ষেত্রে 
দুইটা ঘন্টা আছে সেটা একটা আট মিনিট পর পর বাজে আট মিনিট পর পর মানে আট মিনিট পর পর মানে একটা আটটায় বাজে মানে মানে বারোটা আটে বাজবে তার আট মিনিট পরে মানে বারোটা ষোলোতে বাজবে আটের পরে ষোলো তিন আটে চব্বিশ এরকম করে করে বাজবে তার আটে বত্রিশ এরকম করে করে বাজবে আর একটা ছয় মিনিট পর পর বাজে একটা তো ছয় তারপরে বারো হ্যাঁ তারপরে মনে করেন আঠারো এরকম করে করে ছয় মিনিট পর পর বাজবে এখন বলছে দুইটা একত্রে আবার কখন বাজবে এটা আমরা বুঝতে পারি যে ছয় মিনিট আর আট মিনিটের যে কমন সাধারণ গুণিতক যেটা আছে মানে ছয়ের গুণিতক গুলা কি কি ছয় বারো আঠারো হ্যাঁ চব্বিশ তারপরে তিরিশ ছত্রিশ তাহলে সাধারণ গুণিতক যেটা আছে যেই গুণিতকে যে দুজনে মিল খাবে যে মিল খাওয়া গেল যে হ্যাঁ আমার ছয় মিনিট পরে বাজতেছে বারো মিনিট পরে আঠারো মিনিট পরে চব্বিশ মিনিট পরে এটা আট মিনিট পরে ষোলো মিনিট পরে চব্বিশ মিনিট পরে বত্রিশ মিনিট পরে তাহলে চব্বিশ মিনিট এরও আছে এরও আছে চব্বিশ মিনিট পরে দুইটাই একসাথে বাজবে তার মানে এটার অ্যান্সার হবে চব্বিশ মিনিট এটা হচ্ছে মুখে মুখে করার সিস্টেম আরেকটা হচ্ছে এই সাধারণ গুণিতক বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে লসাগু করা আরেকটা সাধারণ গুণিতক বের করার সিস্টেম কি লসাগু করা আমরা যদি জাস্ট আট এবং ছয় এবং আটের যদি লসাগু করি তাহলে দুই দিয়ে গেলে তিন এবং হচ্ছে চার তিনে চারে বারো দুই গুণে চব্বিশ তার মানে চব্বিশ মিনিট পরে এরা একসাথে করে বাঁচবে তার মানে চব্বিশ মিনিট পরে এরা একত্রে বাঁচবে ক্লিয়ার বুঝে গেছে নিবন্ধন বইটার দাম কত ওকে হ্যাঁ তিনশো ষাট তিনশো ষাট সত্তর টাকা নিবে নিবন্ধন বইটা ওকে ক্লিয়ার বুঝেছি আচ্ছা এখানে বলেছে চার অনুপাত চার অনুপাত হচ্ছে পঁচিশ এর দিগানুপাত কত অনেক ভালো বইগুলো ওকে থ্যাংক ইউ বলেন চার অনুপাত পঁচিশ এর দিগানুপাত কত দি গুণানুপাত বলেন তো দি গুণানুপাত কত হবে ধুমধাম করে বলেন কত হবে দি গুণানুপাত মানে হচ্ছে এদের বর্গ করা চারের বর্গ যদি করেন চার গুণন চার চারের বর্গ মানে কি চার গুণন চার মানে কত হবে ষোলো আর পঁচিশের বর্গ যদি করেন তাহলে পঁচিশের বর্গ মানে কি পঁচিশ গুণন পঁচিশ মানে কি ছয়শো পঁচিশ তাহলে দি গুণানুপাত যদি আমি বলি তাহলে জাস্ট আমরা এর বর্গুলা করব যে ষোলো আর অনুপাত হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ দি গুণানুপাত মানে হচ্ছে এদের বর্গের অনুপাত করা দি গুণানুপাত মানে হচ্ছে এদের বর্গের অনুপাত করা অস্থির অস্থির সবাই পারেন দেখি খুবই সুন্দর দি গুণানুপাত মানে কি বলেন তো এদের বর্গের অনুপাত করা আচ্ছা এইটা এটা আমাদের বইয়ের খুবই সহজ একটা কোয়েশ্চেন যে বলছে যে পিতা মাতা এবং পুত্রের গর বয়স দেওয়া আছে সাঁত্রিশ বছর এবং যদি পিতা এবং পুত্রের গর বয়স যদি পঁয়ত্রিশ বছর হয় আমরা জানি গর বয়স থেকে মোট বয়স বের করার সিস্টেম হচ্ছে যত জোন আছে পিতা মাতা আর পুত্র মিলে তিন জোন আছে সাঁত্রিশকে আমরা তিন দিয়ে গুণ করব সাঁত্রিশকে তিন দ্বারা গুণ করলে হবে একশো এগারো আর পিতা এবং পুত্র মিলে আছে দুইজন তাহলে পিতা আর পুত্র মিলে যে দুইজন আছে দুইজনের মোট বয়স হবে পঁয়ত্রিশ দুগুণে সত্তর তাহলে এই একজন যে বাদ পড়লো সেটাই হচ্ছে মাতা সেটাই হবে মাতার বয়স মাতার বয়স হবে বিয়োগ করলে এখানে আসতেছে এক এখানে আসছে চার তার মানে আসছে একচল্লিশ বছর তার মানে এটার অ্যান্সার হবে একচল্লিশ বছর প্রাইমারি বইয়ের দাম কত গণিত বইয়ের লিখিত স্যার নিবন্ধনের লিখিত গণিত বই আসছে কিনা আপনারা যে কোনো কিছু লিখিত যদি গণিত বই চান আপনারা অবশ্যই ম্যাথ এক্সপ্যাক্টর বইটা নেবেন এটা সকল সকল কিছুর জন্য প্রযোজ্য এটা লিখিত গণিত বই আচ্ছা বলেন প্রাইমারি মডেল টেস্ট বইয়ের দৈনিক একশো বিশ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে কোন ব্যক্তি চারশো আশি কিলোমিটার পথ যেতে কত দিনে আসলে পারবে দৈনিক মানে কি একদিনে না দৈনিক মানে কি একদিনে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন দৈনিক একশো কিলোমিটার গিয়েছে তার মানে একশো কিলোমিটার যায় হচ্ছে একদিনে একশো বিশ কিলোমিটার যদি একদিনে যায় তাহলে আপনাকেই বলি যদি আমি যে চারশো আশি কিলোমিটার কত দিনে যাবে তাহলে একদিনে চারশো একশো বিশ গেছে তাহলে চারশো আশি যাইতে কি হবে চারশো আশি ভাগ একশো বিশ কারণ প্রতি প্রতিদিনই একশো বিশ করে যাচ্ছে তাহলে কাটাকাটি করলে শূন্য শূন্য কাটা বারোকে বারো চার বারো আটচল্লিশ মানে চার দিনে তাহলে অ্যান্সার হবে চার দিনে অ্যান্সার কয় দিনে হবে বলেন তো চার দিনে তো এই ধরনের সহজ সহজ কোয়েশ্চেনও কিন্তু পরীক্ষায় চলে আসে যেমন গতবারকার বিসিএসএ একেবারে খুবই সহজ একটি পাতার মূল্য এত এতটি চারটি পাতার মূল্য কথা একবারে খুবই সহজ টাইপের মানে একুশ পয়সা দেওয়া ছিল চার দিয়ে গুণ করলে চুরাশি পয়সা এই টাইপের কিন্তু কোয়েশ্চেন প্রাইমারিতে খুবই কমন প্রাইমারিতে এই টাইপের কোয়েশ্চেন একেবারে ধুমধাম চলে আসবে তাহলে মানে দৈনিক মানে কি একশো বিশ কিলোমিটার যাবে হচ্ছে একদিনে তাহলে বলছে চারশো আশি কিলোমিটার পথ যেতে কতদিন সময় লাগবে চারশো আশি ভাগ হচ্ছে একশো বিশ মানে চার দিন ডেফিনেটলি চার দিন হবে অ্যান্সার
আপনারা বলেন কি বলেছে যে একটি চৌবাচ্চায় দুটি নল যুক্ত আছে প্রথম নল দ্বারা চার মিনিটে পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় নল দ্বারা বারো মিনিটে পূর্ণ হয় নল দুটি একত্রে খুলে দিলে খালি হতে কত খালি নল কতক্ষণে একসাথে পূর্ণ হবে আমরা কি বলেছিলাম এই নলের অঙ্ক বা এই যে একত্রে কাজ করার অঙ্কের সূত্রটা কি যে এ মানে আমাদের সিস্টেমটা কি যে এই যে দুটা মান দেওয়া থাকবে যে দুটা মান দেওয়া থাকবে একটা হচ্ছে চার মিনিটে আর একটা হচ্ছে বারো মিনিটে এই দুটার মানকে আমরা গুণ করব এই দুটার মানকে গুণ করব এবং এই দুটার মানের যোগ ফল দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমার আসলে একত্রে খুলে দিলে কত সময় লাগবে এই সেম টাইপের অঙ্ক আরেকটা কি বলেছিলাম মনে আছে যদি একজন লোক করতে পারে চার দিনে আরেকজন লোক কাজটি করতে পারে বারো দিনে তারা একত্রে কত দিনে করতে পারবে সিস্টেম হচ্ছে এই দুটার গুণ ফল যাবে উপরে এই দুটার যোগ ফল যাবে নিচে ধুমধাম করে অ্যান্সার শেষ যেহেতু এখানে মিনিট বলছে এটাও মিনিট এটাও মিনিট তার মানে অ্যান্সারও আসবে মিনিটে তাহলে একত্রে খুলে দিলে কত মিনিট সময় লাগতেছে যে চার গুণন বারো আর এখানে তো হচ্ছে ষোলো চার চারে হচ্ছে ষোলো চার দিয়ে কাটলে তিন চারে বারো তার মানে তিন মিনিট সময় লাগবে তার মানে অ্যান্সার হবে কত অ্যান্সার হবে তিন মিনিট ক্লিয়ার দুটার গুণ ফল ডিভিশন দুটার যোগ ফল স্যার আপনার মডেল টেস্ট বইয়ে চার দিনে শেষ করছি কত পেজের বই আচ্ছা উনি জিজ্ঞেস করছে যে প্রাইমারি মডেল টেস্ট বইটা যেটা প্রাইমারি মডেল টেস্টটা কত পেজের একজন জিজ্ঞেস করছে একটু বলে দেই এই যে প্রাইমারি মডেল টেস্টটার বইয়ের পেজ সংখ্যা এখন যেটা বইটা চলতেছে যেটা এটা যদিও এর এই যে এখন যেটা বই চলতেছে সেটা হচ্ছে চারশো বারো পেজের বই চারশো বারো পেজের হচ্ছে প্রাইমারি মডেল টেস্ট তার মধ্যে মডেল টেস্ট পোর্শনটা মডেল টেস্ট পোর্শনটা যেহেতু আমাদের প্রায় এখানে মডেল টেস্ট পোর্শনটাই আছে তিনশো ষাট পেজের মতো হ্যাঁ তিনশো ষাট পেজের মতো মনে হয় তিনশো ষাট পেজ কি চার নয় ছত্রিশ তিনশো হম প্রায় মনে হয় তিনশো ষাট বা অনেক পেজ মানে তিনশো তিনশো পেজের উপরে হচ্ছে মডেল টেস্ট পোর্শনটা আছে তাই সাজেশন পেজ তো ষাট পেজের মতো আছে তাই আলটিমেটলি অনেক তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় আর কি আর এই শিক্ষক নিবন্ধনের বইটাও এটা শেষ করতে ম্যাক্সিমাম আপনার মানে আমি মনে করি যে বিশ দিন বিশ দিন ভালো করে পড়লে এটা শেষ হয়ে যাবে বিশ থেকে পঁচিশ দিন ভালো করে পড়লে কারণ এটার পেজ সংখ্যা হবে ছয়শো ছিয়াত্তর পেজের মতো কিন্তু এখানে ওই যে বিগত সালের যে কোয়েশ্চেনের সলভ টল দেওয়া আছে মডেল টেস্ট দেওয়া আছে এগুলো শেষ করতে সময় লাগবে না আর কি এখনকার নিবন্ধনের বইটা আপনি তিনশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা পাবেন না তিনশো ষাট থেকে তিনশো আশি এরকম একটা দামে পাবেন ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার আসেন একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি স্রোতের প্রতিকূলে এক মাইল পার ঘন্টা বেগে চার মাইল চার মাইল যায় এবং স্রোতের অনুকূলে চার মাইল পার ঘন্টা বেগে পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে তার গড় গতিবেগ কত গড় গতিবেগ সম্পর্কে আপনাদের একটা আমি কথা বলেছি যদি গড় গতিবেগে যদি দুইটা আলাদা আলাদা বেগ দেওয়া থাকে এবং একই অবস্থানে ফিরত আসে মানে একই পরিমাণ দূরত্ব আসলে যায় মানে প্রথমে প্রতিকূলে গিয়েছে পরে অনুকূলে গিয়েছে যাই হোক এই যেই জায়গায় গিয়েছে সেই জায়গা থেকে আবার ফিরত আসছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে মাইল গুলো দেওয়া আছে দেখেন এক মাইল পার ঘন্টা এটা হচ্ছে বেগ মাইল প্রতি ঘন্টাটা হচ্ছে বেগ এটা একটা বেগ আপনি ভালো করে বুঝেন এটা একটা হচ্ছে বেগ আবার এখানে আছে চার মাইল প্রতি ঘন্টা এটা হচ্ছে আরেকটা বেগ মানে এখানে দুইটা বেগ দেওয়া আছে এবং দুইটা বেগ থেকে আপনার যদি আপনার যদি কি বলেন তো আপনার যদি কি কি থাকে আপনার যদি গড় গতি বেগ বের করতে বলে তাহলে নিয়মটা হচ্ছে টু ইন্টু হ্যাঁ টু ইন্টু বেগ দয়ের গুণ ফল হ্যাঁ বেগের গুণ ফল টু ইন্টু বেগের গুণ ফল ভাগ হচ্ছে বেগের যোগ ফল ভাগ হবে কি বলেন তো বেগের যোগ ফল এ কথার অর্থ কি হইলো এখানে দেখেন আর বাকি কিছু দেখার দরকার নেই এখানে চার মাইল বাকি আছে এগুলো আর দেখার প্রয়োজন নাই কারণ চার মাইল গেছে চার মাইল ফেরত আসছে কোনো প্যারা নাই এটাতে আপনাকে টু ইন্টু বেগের গুণ ফল মানে বেগ আছে একটাতে আছে এক মাইল পার ঘন্টা আর একটা আছে চার মাইল প্রতি ঘন্টা আর ডিভিশন হবে এক প্লাস হচ্ছে চার তাহলে আমাদের চার দিগুণে আসতেছে আট আট ভাগ হচ্ছে পাঁচ তার মানে এত ঘন্টা এত হচ্ছে আমাদের মাইল পার ঘন্টা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হবে এখন আমাদের অ্যান্সারে কি এটা আছে এটা আসলে দেওয়া নাই তাহলে আমরা একটু পাঁচ দিয়ে যদি আটকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করি পাঁচ একে আসতেছে পাঁচ এখানে আসে তিন দশমিক নিলে একটা শূন্য পাঁচ ছয় আসতেছে তিরিশ তার মানে এক দশমিক ছয় তার মানে এক দশমিক ছয় মাইল পার ঘন্টা হবে আমাদের অ্যান্সার খ নম্বরটা হবে অ্যান্সার কথা কি বুঝেছি সবাই বুঝেছি ক্লিয়ার প্রাইমারিতে সাজেশন আছে চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা ওকে 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 ঠিক আছে
মডেল টেস্ট বইয়ে মডেলের ম্যাথের ব্যাখ্যা আছে আপনার অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলার অন্যান্য যে বাংলা ইংরাজি এবং জিকে পোর্শনের জিকে পোর্শনের বাদ দিয়ে ম্যাথের পুরাটারই ব্যাখ্যা আছে আপনার সাজেশনেরও ব্যাখ্যা আছে সাজেশনেও ব্যাখ্যা আছে এবার মডেল টেস্টে যেও ব্যাখ্যা আছে বিগত সালের কোশ্চেনের সব কিছুরই ব্যাখ্যা আছে সবগুলোরই ওকে ঠিক আছে বলেন এটার অ্যান্সার কি হবে কি হবে বলেন তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আমি আপনাদেরকে শিখানোর সময় শিখিয়েছিলাম না এ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার কি বড় ভাই বড় ভাই থেকে আমরা যদি ছোট ভাই যদি বিয়োগ করি বড় ভাই আর ছোট ভাইয়ের বিয়োগ ফল হচ্ছে ফোর এক্স ওয়াই এবং বড় ভাই আর ছোট ভাইয়ের যে যোগ ফল সেটা সেটা কি ছিল বলেন তো টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ফোর এক্স ওয়াইয়ের যে সূত্রটা ফোর এক্স ওয়াইয়ের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে ফোর এক্স ওয়াই এবং যদি এখানে একটা প্লাস থাকতো যে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার যদি তাহলে হইতো টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর আরেকটা হচ্ছে এক্স ওয়াই এর সূত্র যদি আমার চাইতেও তাহলে কি এই গোটাটাকে আমি চার দিয়ে ভাগ করব এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে চার এই চার যদি ভিতরে ঢুকে যায় স্কোয়ারের ভিতরে ঢুকে দুই হয়ে দুই হয়ে যাবে তাই এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু হোল স্কোয়ার এইভাবে করে আমরা এক্স ওয়াই এর সূত্রও লিখি তাহলে এইটা দিলে হইতো এক্স ওয়াই এর সূত্র এইটা হচ্ছে ফোর এক্স ওয়াই সূত্র আর টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এটা ঠিক আছে মডেল টেস্ট বইটা শুধু পড়লে পাশ করা যাবে কিনা ইনশাল্লাহ পাশ করা যাবে আপনি মডেল টেস্টের যদি সময় থাকে যদি দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থী হন আপনি তো শুধু মডেল টেস্ট এই বইটাই কিনবেন নাহলে অল ইন ওয়ান জব প্রিপারেশনও কিনবেন সময় থাকলে ওকে আচ্ছা আপনারা গুগলে যে এমপিভিআন লিখে সার্চ দিলে আমার যে সাইটটা আছে সেই সাইটটাতে প্রবেশ করবেন তাহলে আপনি অথেন্টিক সব ইনফরমেশন পাবেন আপনারা অনেকেই দেখেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে পিডিএফ কিনতে যায় ওই দশ টাকার পিডিএফ কিনে আপনাদের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট সব হারাই ফেলছেন তাই না হ্যাক করে নিছে তারপরে আবার দেখা গেছে যে টাকা নিয়ে কিছু দেয় নাই তো এই এই সব না করে এই অনেক অনেক এগুলো কিন্তু ফ্রড বেশিরভাগই ফ্রড আমার নাম করে এই শিট বিক্রি করে এই বিক্রি করে ওই বিক্রি করে এগুলো কিন্তু বেশিরভাগই ফ্রড আপনি এমপিভিআন গুগলে লিখে এমপিভিআন লিখে সার্চ দেবেন দিয়ে সার্চ দিয়ে আপনি আপনার আপনারা কিন্তু সাইডে যেয়ে ওখানেই সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন नियम सम्बलित पद गाइनस আর সিক্স এর এই পাশে আমরা এটাকে থ্রিটাকে নিয়ে চলে আসলাম এখন দেখেন তিন আর পনেরো এর লসাগু হচ্ছে পনেরো পনেরোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ তাহলে পাঁচ এম মাইনাস পনেরোকে পনেরো দিয়ে ভাগ করলে এক তাকে দুই দিয়ে দুই এম দিয়ে গুণ করলে দুই এম থাকে তাহলে এখানে তো ছয় এম মাইনাস ছয় মাইনাস তিন মানে তো তিন তাহলে আমরা পাচ্ছি এখানে তিন এম বাই হচ্ছে পনেরো তিন এম বাই পনেরো সমান হচ্ছে তিন তাহলে আমরা এখানে তিনোকে তিন তিন পাঁচে হচ্ছে পনেরো পাঁচ দিয়ে যদি গুণ করে দিই এম ইকুয়াল আসতেছে পনেরো এম এর মান চলে আসতেছে পনেরো খুবই সহজ একটা কোয়েশ্চেন খুবই ইজিলি পেরে যাবেন তাই না হ্যাঁ বেসিক টু ম্যাজিক ম্যাথ বইটা যদি পড়েন বেসিক টু ম্যাজিক ম্যাথ শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য তাহলে ম্যাথের জন্য পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের কিন্তু এগুলা বই কিন্তু সব সাবজেক্টের জন্য যেটা আমাদের ওই যে প্রাইমারি শর্ট সাজেশন মডেল টেস্ট এবং এই বইগুলা যেগুলো আছে আচ্ছা প্রাইমারিতে গত বছর গত বছর একটা অসমতা থেকে কোশ্চেন আসছে গত বছর গত বছর অসমতা থেকে কোশ্চেন আসছে প্রাইমারির তো কোনো সিলেবাস দেওয়া থাকে না তারপরও নর্মালি প্রাইমারিতে অসমতা থেকে কোশ্চেন আসে না যেমন এইবারকার প্রথম ধাপে কিন্তু আমাদের আহ সম্ভাবতা থেকে কোশ্চেন আসছে তাই একটু প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হবে এই প্রিপারেশনটা এতটুকু নিয়ে গেলেই হবে সেটা কি একটা জিনিসকে সবসময় মনে রাখবেন কোন জিনিসকে যদি মাইনাস দ্বারা গুণ করা হয় মনে করেন আপনার আছে যে এ গ্রেটার দেন আছে বি এ গ্রেটার দেন বি মানে হচ্ছে এ হচ্ছে বি এর চেয়ে বড় এখন মনে করেন সি একটা ধনাত্মক সংখ্যা সি যদি ধনাত্মক সংখ্যা হয় ধনাত্মক সংখ্যা হয় সি ধনাত্মক সংখ্যা এইভাবে লিখা থাকতে পারে বা সি গ্রেটার দেন জিরো এইভাবেও লেখা থাকতে পারে যদি ধনাত্মক সংখ্যা হয় সি দ্বারা গুণ করলে আমাদের এই সাইনটা পরিবর্তন হবে না কিন্তু কখনো যদি আপনি সি যদি ঋণাত্মক সংখ্যা হয় এইভাবেও লেখা থাকতে পারে আবার সি লেস দেন জিরো এইভাবেও লেখা থাকতে পারে তাহলে আপনি যদি এ গ্রেটার দেন বি থাকে উভয় পাশে যদি সি দ্বারা গুণ করে দেন তাহলে এই গ্রেটার দেনটা হয়ে যাবে লেস দেন অথবা সি দ্বারা যদি ভাগও করেন উভয় পাশে উভয় পাশে যদি ভাগও করেন 
তাহলেও গ্রেটার দেনটা হয়ে যাবে লেস দেন মানে ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে সাইনগুলা পরিবর্তন হয়ে যায় এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট এইটা হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের কনসেপ্টটা তাহলে দেখেন কনসেপ্টটা থেকে আমরা যদি করার চেষ্টা করি চেষ্টা করি যে এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই দেওয়া আছে এক্স হচ্ছে ওয়াই এর চেয়ে বড় এখন বলেছে জেড লেস দ্যান জিরো জেড লেস দ্যান জিরো মানে কি আসলে জেড লেস দ্যান জিরো মানে জেড হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে জেড দ্বারা যদি আমরা এখন গুণ করি মনে করেন জেড এর সাথে এক্স দিলাম এক্স এর সাথে আমরা ওয়াই এর সাথেও জেড দিলাম মানে জেড দ্বারা উভয় পাশে গুণ করলাম জেড লেস দ্যান জিরো মানে যেহেতু জেড ঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে গ্রেটার দেনটা হয়ে যাবে লেস দ্যান সাইনটা পরিবর্তন হয়ে যাবে তাহলে দেখেন এখানে আছে জেড এক্স এই যে এটা তো এই যে এক্স জেড গ্রেটার দেন এটা তো পরিবর্তন হয়নি জেড দ্বারা গুণ করলে তো পরিবর্তন হওয়ার কথা এই জায়গায় পরিবর্তনটা হয়েছে জেড আর লেস দেন হবে হচ্ছে এক্স ওয়াই মানে গ্রেটার দেনটা হয়ে যাবে লেস দেন ঠিক আছে এটার অ্যান্সারটা হবে এইটা আচ্ছা আবার জেড দ্বারা যদি আমরা ভাগও করি জেড দ্বারা ভাগ করলেও পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল পরিবর্তন হয় নাই এখানে এখানে আসলে জেড দ্বারা ভাগ করলে এই যে জেড দ্বারা ভাগ করলে আমাদের পরিবর্তন হওয়ার কথা এই যে জেড দ্বারা আমরা ভাগ করছি তাহলে পরিবর্তন হওয়ার কথা তাহলে এরকম হবে কিন্তু এইখানে এই জিনিসটা আবার জেডটা উপরে গেছে ওয়াইটা নিচে আসছে আবার আরেকটা নিয়ম হচ্ছে উল্টাই দিলে এই মানটা মানে জেডটা নিচে ছিল এটা যদি উপরে চলে যায় আর এখানেও জেডটা নিচে ছিল এটা যদি উপরে চলে যায় এটাকে বলে বিপরীতকরণ করা যদি বিপরীতকরণ করি তাহলে আবার সাইনটা উল্টাই যায় তাহলে এইটা যদি দিতে হয় তাহলে এটা গ্রেটার দেন হইতো তাই এটাও ভুল আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার পেজের মধ্যে থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কখন কখন ক্লাস হবে কোনো সমস্যা নাই ওকে বলেন বলছে এও বি পরস্পর পূরক পূরক কোন এবং কোন দুটি পূরক কোন মানে কি দুইটা কোনের যোগ ফল যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাদেরকে একে অপরের পূরক কোন বলে তাহলে একটা জিনিস দেখেন যে বলছে যে এ আর বি পরস্পরের পূরক কোন তার মানে এ যদি তিন হয় বি হচ্ছে দুই তাহলে পূরক কোন মানে তো দুইটার যোগ ফল হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে তিন আর দুই যোগ করলে নব্বই ডিগ্রি তাহলে পাঁচ কোনের মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এখন পাঁচ কোনের মান নব্বই ডিগ্রি এ মানে তো হচ্ছে এ মানে তো তিন আর বি মানে তো দুই আমাকে চাইছে এ কোনের মান কত তাহলে পাঁচের মান যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে একের মান হবে নব্বই ভাগ হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা তিনের মান যদি বের করতে চাই তাহলে নব্বই গুণন হচ্ছে তিন ভাগ হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাঁচ একে পাঁচ আর পাঁচ আটে হচ্ছে চল্লিশ তিন আঠারো হচ্ছে চুয়ান্ন তার মানে এটার অ্যান্সার হবে চুয়ান্ন ডিগ্রি এটার অ্যান্সার কত ডিগ্রি হবে বলেন তো এটার অ্যান্সার হবে চুয়ান্ন ডিগ্রি ক্লিয়ার বুঝেছেন মানে আমাদের মানে এক্স ধরে অঙ্কটা করা যায় কিন্তু এক্স এর চেয়েও আমি সহজে অঙ্কটা করে দিলাম আর কি এক্স ধরে অঙ্কটা করা যাবে এক্স ধরে অঙ্কটা করা যাবে না তা না যে এই ধরনের অঙ্ক সবগুলো এক্স ধরে করা যায় আমি ধরে নিলাম একটা কোন থ্রি এক্স আরেকটা কোন ধরে নিলাম টু এক্স তাহলে একটা কোন যে থ্রি এক্স এটা হচ্ছে এ কোন এ কোন যদি থ্রি এক্স হয় তাহলে বি কোন বললাম টু এক্স আমরা জানি পুরক কোন মানে দুটা কোনের যোগ ফল হবে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে থ্রি এক্স আর টু এক্স যোগ করলে হবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে পাঁচ এক্স এর মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স কোনের মান যদি বের করি নব্বই ভাগ পাঁচ মানে আঠারো ডিগ্রি সেটা তো এক্স কোনের মান কিন্তু এ মানে তো থ্রি এক্স তার মানে এ কোনের মান হবে হচ্ছে থ্রি এক্স মানে হচ্ছে থ্রি গুণন আঠারো তিন আঠারো হচ্ছে চুয়ান্ন ডিগ্রি ক্লিয়ার এভাবে করে করা যায় পারবেন ক্লিয়ার মুখে মুখেও করা যায় যে এ কোন থ্রি হইলে বি কোন হচ্ছে টু তাহলে এ আর বি মানে থ্রি আর টু যোগ করলে ফাইভ অনুপাতে যার মান ফাইভ কোনে টোটাল যোগ করলে কোন হবে নব্বই ডিগ্রি পাঁচের মান যদি নব্বই হয় একের মান কত তিনের মান কত তাহলে নব্বই ভাগ পাঁচ ইন্টু তিন করে দিলে আপনাদের অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক আছে ত্রিভুজে তিন কোনে সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি একে এরকম কিন্তু কোয়েশ্চেন চলে আসে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি পঞ্চভুজের পাঁচ কোণের সমষ্টি কত সেটা হচ্ছে ছয় সমকোণ এইভাবে করে কিন্তু চলে আসে ঠিক আছে এটা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে কোনো বহুভুজের মানে কোনো বহুভুজ যদি যদি এন বাহু বা কোন বিশিষ্ট এন বাহু বা কোন যদি থাকে সেটার এন বাহু বা কোন যদি থাকে সেটার মোট কোণের সমষ্টি কত হবে কোণের সমষ্টি হয় কোনের যে সমষ্টিটা হয় সেটা হচ্ছে টু এন মাইনাস ফোর সমকোণ টু এন মাইনাস ফোর সমকোণ কথাটা বুঝছেন কি কথাটা বোঝা গেল মনে করেন একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে আপনি আগে চিন্তা করেন একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে মনে করেন ত্রিভুজ আছে অথবা আপনার কাছে চতুর্ভুজ আছে চতুর্ভুজ আছে
দশভূত আছে দশ দশ বাহু বা কোন এগুলোর মোট কোনের সমষ্টি কত সমকোণ হবে সিস্টেম কি দশভূজ মানে কত এন এর মান কত দশ মানে দশটা কোন আছে দশটা দশটা কোন আছে দশটা বাহু আছে তাহলে এন এর জায়গায় যদি দশ বসাই তাহলে দুই এর সাথে দশ গুণ করলে হয় বিশ বিশ থেকে চার বিয়োগ করলে বিশ থেকে চার বিয়োগ করলে আসে ষোলো সমকোণ তাহলে দশভূজের সবগুলা কোনের সমষ্টি হচ্ছে ষোলো সমকোণ আমি যদি বলি সরভুজ তার মানে কি এন এর মান কত ছয় তাহলে ছয় দ্বিগুণে হচ্ছে বারো বারো থেকে চার বিয়োগ করলে আসবে আট সমকোণ আট সমকোণ আমি যদি বলি পঞ্চভুজ মানে কি এন এর মান কত পাঁচ তাহলে পাঁচ দ্বিগুণে হবে দশ দশ থেকে চার বিয়োগ করলে হবে ছয় সমকোণ আমি যদি বলি মানে চতুর্ভুজ এন এর মান হবে চার কারণ বাহুর সংখ্যা চারটা তাহলে চার দ্বিগুণে হবে আট আট থেকে চার বিয়োগ করলে চার সমকোণ আমি যদি বলি ত্রিভুজ এন এর মান হচ্ছে তিন তিন হইলে কি হবে তিন দ্বিগুণে ছয় থেকে চার বিয়োগ করলে দুই সমকোণ তাহলে ত্রিভুজের আহ তিন গুণের সমষ্টি হচ্ছে দুই সমকোণ ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না সবাই বুঝেছি সবাই ধুমধাম ক্লিয়ার সবাই বুঝেছি ক্লিয়ার দেখেন তো বুঝছেন কিনা ধুমধাম পারবেন ওকে ক্লিয়ার সুন্দর আচ্ছা আরেকটা আমাদের বিষয় যে বহুভুজের বহুভুজের বিষয় হ্যাঁ ক্লিয়ার বহুভুজের ক্ষেত্রে মানে যখন এরকম বলবে যে বহুভুজের বাহুর সংখ্যা নির্ণয় করা এই বহুভুজের বাহুর সংখ্যা বাহুর সংখ্যা নির্ণয় করার যে সিস্টেম বাহুর সংখ্যা বা এন এর মান নির্ণয় করার যে সিস্টেম এন ইকুয়াল আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে বহিস্তকোণ 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 যেটা দেওয়া থাকবে সেই কোন দিয়ে ভাগ করে দিলেই আপনি বাহুর সংখ্যা পেয়ে যাবেন এখানে বলেছে একটি মানে নর্মালি যদি কিছু বলে দেওয়া না থাকে একটি সুষম বহুভুজের প্রত্যেকটি কোন একশো ষাট ডিগ্রি একশো আটষট্টি ডিগ্রি এইটা হচ্ছে অন্তস্থ কোন মানে ভিতরের কোন কিছু বলে দেওয়া না থাকলে এটাকে মনে রাখবেন এটা হচ্ছে অন্তস্থ কোন এবং অন্তস্থ কোন একশো আশি থেকে অন্তস্থ কোন বাদ দিলেই সেটা পাওয়া যায় হচ্ছে বহিস্থ কোন তার মানে আপনি যদি বহিস্থ কোন পেতে চান একশো আশি থেকে সেটা বাদ দিতে হবে তাহলে একশো আশি থেকে আমি যদি বাদ দিই তাহলে হচ্ছে বারো ডিগ্রি তার মানে বহিস্থ কোনের মান হচ্ছে বারো ডিগ্রি অর্থাৎ বহিস্থ কোনের মান যেহেতু বারো ডিগ্রি অর্থাৎ তিনশো ষাটকে আমরা বারো দিয়ে ভাগ করব যেহেতু তিন বারো হচ্ছে ছত্রিশ তার মানে উপরে আসবে তিরিশ তার মানে এখানে আসবে হচ্ছে তিরিশ মানে এখানে বাহুর বাহুর সংখ্যা হবে তিরিশ বুঝছেন কি বুঝেন নাই সবাই কি বুঝেছেন ক্লিয়ার আবার বলবো এটা আরেকবার একটু বলি এটা যদি একটু ডিফিকাল্ট লাগে খুবই ইজি কিন্তু মনে রাখবেন সবসময় বাহুর সংখ্যা সমান তিনশো ষাটকে আপনি জাস্ট বহিস্থ কোন দিয়ে ভাগ করবেন কিছু বলে দেওয়া না থাকলে যে কোন গুলা দেওয়া থাকে যেমন একটি সুষম বহুভুজের প্রত্যেকটা কোন হচ্ছে একশো আটষট্টি ডিগ্রি তার মানে এটা হচ্ছে অন্তস্থ কোন কিছু বলে দেওয়া না থাকলে সেটা অন্তস্থ কোন আর একশো আশি থেকে অন্তস্থ কোন বাদ দিলে বহিস্থ কোন পাওয়া যাবে একশো আশি থেকে বহিস্থ কোন বাদ দিলে অন্তস্থ কোন পাওয়া যাবে তাহলে আমার যেহেতু অন্তস্থ কোনটা দেওয়া আছে একশো আটষট্টি আমার তো লাগবে বহিস্থ কোন বাদ বারো বারো পাচ্ছি আমরা হচ্ছে বহিস্থ কোনের মান তাহলে তিনশো ষাট হচ্ছে আমাদের নিচে আসতেছে বারো তাহলে যেহেতু তিন বারো ছত্রিশ একটা শূন্য মানে তিরিশ হচ্ছে বাহুর পরিমাণ অ্যান্সার হবে ত্রিশ ক্লিয়ার বুঝেছি দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে কয়টি বৃত্ত আঁকা যায় অসংখ্য বৃত্ত আঁকা যায় এটার অ্যান্সার হবে অসংখ্য তিনটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে তিনটা বিন্দু দিয়ে একটা নির্দিষ্ট বৃত্ত আঁকা যায় কিন্তু দুটা যদি নির্দিষ্ট বিন্দু থাকে মনে করেন এই দুটা নির্দিষ্ট বিন্দু নিলেন নির্দিষ্ট বিন্দু নেওয়ার পরে এদের এদের যোগ করে দিয়ে লম্ব সমধিকণ্ডক যদি আঁকি এর উপর যে কোনো বিন্দু থেকে আপনি বৃত্ত আঁকতে পারবেন হ্যাঁ সমান বেসার্ধে সমান সমান বেসার্ধ নিয়ে আপনি বৃত্ত আঁকতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ এটার উপরে তো নিয়মটা হচ্ছে দুইটা বৃত্ত দুইটা বিন্দু দিয়ে কয়টি বৃত্ত আঁকা যায় অ্যান্সার হচ্ছে অসংখ্য যদি দুইটির জায়গায় যদি তিনটি থাকতো তিনটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে কয়টি আঁকা যায় তাহলে হইতো একটি তাহলে অ্যান্সার হইতো একটি তিনটি হইলে একটি আর এখানে কাউসার ইসলাম বলছে এইটের ক্লাস কোর্স চালু করবেন কিনা এইটের কোর্স এবং নাইনের কোর্স এইট এবং নাইনের নতুন কারিকুলামের যে কোর্স এইটা ইনশাল্লাহ ছাব্বিশ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে আপনি এমপি বিয়ানে দেখবেন এমপি বিয়ান লিখে সার্চ দেন আপনি ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন নাইনের কোর্সটা এখন এইটের কোর্সটা সামনে আমরা অ্যাড করে দিব ঠিক আছে এইট বা নাইনের কোর্স এগুলো আপনি এমপি বিয়ান ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন এমপি বিয়ান লিখে গুগলে সার্চ দিলে এমপি বিয়ান ডট কমে পেয়ে যাবেন
নিচের কোন ভগ্নাংশটি ছোট আমরা সবাই জানি ভগ্নাংশ ছোট আমি মানে একটা খুবই চমৎকার আপনাদের নিয়ম শিখিয়েছিলাম যে দুটা দুটা করে কম্পেয়ার করবেন যে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ নাকি নয় ভাগের চার ভাগ কোনটা ছোট প্রথমে আমি চিন্তা করব যে এই বজ্র গুণন করে দিব যে এই যে দুই কে নয় দিয়ে গুণ করলে নয় দিয়ে গুণে আঠারো আর চার আর পাঁচ গুণ করলে চার পাঁচে বিশ যেহেতু আঠারো বিশের চেয়ে ছোট তার মানে বাম পাশের ডিজিটটা বা বাম পাশের ভগ্নাংশটা ছোট তার মানে পাঁচ ভাগে দুই ভাগটা হচ্ছে ছোট আবার এই দুটার মধ্যে কারা ছোট একটা হচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ আর একটা হচ্ছে সাত ভাগের তিন ভাগ সাতকে এক দিয়ে গুণ করলে সাত তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে নয় যেহেতু সাত ছোট তার মানে এই পাশে তিন ভাগের এক ভাগটা হবে ছোট তাহলে মোটের উপরে কে ছোট এখন আমাদেরকে কম্পেয়ার করতে হবে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ ছোট নাকি তিন ভাগের এক ভাগ ছোট এখন আমরা তিন দিগুণে ছয় করব পাঁচ একে পাঁচ করব যেহেতু এই পাশে পাঁচ তার মানে ওভারঅল আপনাদের তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে ছোট তার মানে সব সবচেয়ে ছোট হচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ মানে গ নাম্বারটা ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই বুঝছি পারবো ওয়েল ডান ওয়েল ডান ওয়েল ডান খুবই সুন্দর তো এই হইলো আমাদের প্রাইমারি শর্ট সাজেশন মডেল টেস্ট যে আমাদের যে বইটা আছে হ্যাঁ এই বইটা এই বইটার মডেল টেস্ট একের গণিত পোষণের সমাধান আমি একটা ক্লাসের মাধ্যমে আপনাদের অনেকগুলো বেসিক ক্লিয়ার করছি আপনি অনেক কখন পাবেন মানে এরকম আমাদের এই যে মানে জাস্ট আমি বলি মডেল টেস্ট নাম্বার এই যে মডেল টেস্ট নাম্বার আটত্রিশ নাম্বার মডেল টেস্ট থেকে তারপরে সাঁত্রিশ নাম্বার মডেল টেস্ট থেকে এক একটা মডেল টেস্ট থেকে দুই থেকে তিনটা কমন পড়ছে ঠিক আছে ম্যাথ তো কমন পড়াটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে সবকিছু যদি আপনি শিখে যান ডিরেক্টলি কমন পাইতে হবে আমি কিছু না আমি তো যেভাবে করে ওখানে করে দিছি ব্যাখ্যা সহ করে দিছি একবারে হুবহু ডিজির সহ কমন পড়ার দরকার নেই আপনি নিয়ম শিখিয়ে যাবেন হয়ে যাবে পেয়ে যাবেন তো ঠিক আছে আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ